Hello friends, we income tax in capital gain in chapter in the chapter. In the previous class, we have transactions not regarded as transfer. No we have to cover the important title. We will compute the capital gain computation. This is an important title because we will discuss the problem part. Now, capital gain either it can be short term capital gain or long term capital gain. Short term capital gain is called short term capital asset transfer. We will call it short term capital gain. Long term capital asset transfer gain in the morning and then a long term capital gain in the week you know for short term capital gain I can I'll get short term capital loss my cam are they will attend a long term capital gain where you can long term capital loss where you can append on a short term capital asset and on a long term asset and another number not the discuss either are you up or other in that one so like a short term capital asset to answer the other union I'm a good enough album I'm gonna ask that in a short term capital gain I'm gonna short term capital loss no we can know are they will a long term capital asset to answer the other I'm a good enough album I'm gonna ask that in a long term capital gain I'm gonna long term capital loss no we can know ये नमक इधर ना फॉर्मेट उन्हें जस्ट जन आकम कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एस पर सेक्शन 48 आदि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन्द्र फॉर्मेट उन्हें आकम अब नगर का आप यालो इधर सिंपल लॉजिक है ना एंड आने लाभ अन्न वैचल है ना लाभ अन्न वैचल सेल वैल्यू माइनस पावचेस कॉस्ट अल्ले अदल ले प्रॉफि� Sales minus purchase on a number of profit in the morning and again sale value minus expenses are the number of profit in the week you know capital gain a matter than yellow number at the ruby key will come number at the ruby key one shit under other no difference on a number capital gain the very another about him short term capital gain or in bottom of the new low up other particular details amount sales consideration full value of consideration sales consideration of a rainbow number is a transfer either to number in the honor a big another other than a number of sales consideration the body no apo at the honor number money worth money terms let the good eater I'll get money terms like converting on the sum of at the good eater the money or money is worth that one I'm good eater and the other name I'm gonna sales consideration the body no in case I'm caught in the correct value are the Leon and angle other than I'm good father at the ruby and the correct are the Leon and angle other than the fair market value and the other to come other in case other to the ruby can on the leather money terms let on the telling you mark them other in the fair market value I'm good to come on up other chala a situation so I'm gonna look at and I put bonus shares in the case and I don't know can I'm gonna discuss I'm born and the challenge specific cases up in the corner of the month now the local the given stock on the letter that you make it will go no other than I'm gonna sales consideration the body no less expenses on transfer and either I'm okay the will can I tell you the answer the and I did ending them expenses of under 10 angle other number sales consideration the minus here are they the pain here the transfer the NIT one that will tell everyone over there but I'll put I'm gonna block up in the visa block of age commission of a code can do it in first I like a will come to some other than normal LA I'm gonna edit a or you buy your neck and do it can a cup at the app for the way well a real estate blockers in him number a little bit about our core commission go to play a power core code can a commission I'm going to share a camera expense LA a bang and a lot expenses and I'm gonna say I'm gonna block of age commission I can I'll get help us jam duty expenses I can I'll get a stamp paper one can let all in other than the registration Pisa karya yang lalu, namun udah sih kita nada, ini urut transfer nada kan aite, namun kita neer itu mana terlalu all expenses, sam namun kita lassi an aite sah dikem. Adanya ani expenses on transfer nama dengan nada. Adanya dengan urut bill pan alangkah dengan urut transfer namun kita nada kan aite, endak kita cello bukan nado. Even travelling expense cello udah ana nana dulu pahamnya terlalu. Apa travelling expense nama dengan boleh itu bill kan aite namun kita mana terlalu neer itu mana terlalu dana namun kita bodi perdan sah dikem engel namun kita dum deduct iya mana dana. Apa sales consideration nana namun kita neer itu mana terlalu i transfer level on the tele expenses and I'm going to deduct the other in hell now I'm going to turn it on a net sale consideration but it's a little consideration on a number come up to tell you in the way and I'm a good deal other than I'm good I'm a tool about it which I love I for you know about net sale consideration in you either the number is on a number of sale value in the mother another in a number than in the minus and I'm purchase cost to LA a purchase cost in a manual cost of acquisition cost of acquisition the mother in one and one week in the summer at the end of the ruby on a jello back it out in an anna cost of acquisition the body in the LA long you can I do not at the ruby jello a key about long you can I do tell about you know I'm about a telephone I'm a 
ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ കൊടുത്തതല്ലാതെ ഇൻഡയറക്ട്ലി ചില പേയ്മെന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ആ സ്ഥലം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ആ സ്ഥലം തന്നെ വേണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഓണർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി പണയം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മോർഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മേലെ എനിക്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റിയെ വെച്ചിട്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ലോണ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലാതാക്കിയാൽ മാത്രമേ എനിക്കിത് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ സെക്യൂരിറ്റിയെ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനം വിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന്റെ മേലെ ഓൾറെഡി ചാർജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും ആ സ്ഥലം തന്നെ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങളുടെ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ മോർഗേജ് ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോണ് ഞാൻ അടച്ചു തീർത്തു തരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം എനിക്ക് വിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാന് ഈ മോർഗേജിന്റെ ഇത് ഇതാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് വേണ്ട എമൗണ്ടും കൊടുക്കും പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിന് അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയല്ലേ സ്ഥലത്തിന് കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷനിൽ വരും സ്ഥലത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണോ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോണിന്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോർഗേജ് ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുത്തു അതിന് പുറമേ ഞാൻ സ്ഥലത്തിനായിട്ട് ഒരു നാപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം കൊടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ എന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്സ് പ്ലസ് ടു ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് മൊത്തം വരും കാരണം രണ്ടും എനിക്ക് എന്താണ് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്ന എക്സ്പെൻസസ് അല്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസസ് അടക്കം കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷനിൽ വരും അപ്പൊ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വില അത് കൂടാതെ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ചെലവുകളും കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷനിൽ നമുക്ക് പെടുത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ വല്ല ലീഗൽ ചാർജസോ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഷെയറിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ അവരൊരു എക്സാമ്പിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷെയറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ ഷെയർ നമ്മുടെ പേരിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസസ് വന്നു വിചാരിക്കാം ഷെയർ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ എന്റെ പേരിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെലവ് വന്നാൽ അതും കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷനിൽ എടുക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ മീനിങ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഇതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചെലവുകളും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാധനം ചിലപ്പോൾ അതേപടി വിൽക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു വീടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് വിചാരിക്കൂ ഈ വീട് വാങ്ങിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നിലയും കൂടെ കെട്ടി എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഞാനത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽക്കുന്നത് ഒരു വിലക്കായിരിക്കും വാങ്ങിച്ച വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലയുടെ മാത്രം പ്രൈസ് എടുത്താൽ വല്ലാതെ ലാഭം കാണും കാരണം വിൽക്കുന്നത് രണ്ട് നിലയും കൂടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അങ്ങനെ വല്ല അഡീഷൻസും നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചുറ്റുമതിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച വിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വല്ലതും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ലെസ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാനായിട്ടും അതുപോലെ ഇതിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്തി അതിനെ ഇന്നത്തെ നിലയിലാക്കാൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവുകളും നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണല്ലോ നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിന്റെ മോഡലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയണം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആകുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയി
on 1-8-2019, he sold such a ring for 80,000 and incurred brokerage for arranging customer rupees 5,000. Computer capital gain. Now, if you want to get capital asset, we will get to the capital gain tax. We will get to the capital asset. We will get to the capital asset. We will get to the transfer. We will get to the capital asset. First, we will get to the capital asset. What do you mean? We will get to the golden ring. Yes, we will get to the golden ring. We will get to the jewelry. We will get to the jewelry. Capital asset tanah pertengahan paham ni ada no, apa itu capital asset tanah. Adat tadi itu short term atau long term atau no, kita nama lalu decide ya. Nama, wangi ceri kena itu seventeen eighty two thousand eighteen lana, bilkan itu one eighty two thousand nineteen lana, alai. Apa ori ori gollam, alai. Ori gollam itu elu, adun dah ni ada indah elem short term mana. Ni adat tadi. इधर ऐंगने चाहिए आमने लाल द फर्स्ट जो नमक वैंडा द सेल्स कंसोलिडेशन आना सेल्स कंसोलिडेशन ही सोल्ड सच दिंग फॉर एटी थाउजेंड अब सेल्स कंसोलिडेशन एटी थाउजेंड है ना ये दी पिन है ट्रांसफर तो वही बंदा पट्टा नमक वांडा टला एक्सपेंसेस और एक कस्टमर ये अरेंजीय मेरे टो आईआईएन � Ita nama kita bandar terlalu celah. Yang wang itu cerita kita itu iriwadi naerin dua belas kanan. Adon iriwadi naerin mana ada ni. Cost of imbu domen itu bagusnya itu he has spun a diamond on it. Alai. Ida lalu ini orang orang ingat wang itu dengan orang orang dari nelayan. Adalah nama orang diamond itu bercuti bercuti. Ipo ini diamond dan cahal itu dengan orang orang kita bicara. Adon orang orang ada ni orang celah itu ada lalai. Nama orang orang kita lihat orang orang nasib mereka. Adon orang orang itu cost of imbu domen itu bagusnya itu adu mereka cerita kita. Apa itu twenty five thousand. Ida orang orang kita ada itu dana nama orang orang total cost. Adalah same orang orang kita kita. Short term capital gain. Apo short term capital gain, engenya computer enda, nana ngaku ru idea kita turn down nana bijari keno. Apo nengal idil manusia kan dah karya nengal. Ipa pahamnya tu katanya nana, nala just text cila orang orang sale consideration enda nana expenses of transfer nana nala enda kaverium. Cost of acquisition nala enda kaverium. Cost of film itu mana nala enda kaverium. Nyam pahamnya tu nene nana, nala nengal orang orang udah baik cili kain. Case nyam enda nengal point itu turn nengal. Apo text cila orang orang udah ada clarity itu. Apa ida nana short term capital Adat itu, nama kita commutation of long term capital gain. Ana, pada format itu, orang ceriye change jelo, bagi kita nama kita similar dana. First je sales consideration, adat normally sales consideration anda no ada, alangkah full value of consideration, less expenses of transfer gives net sale consideration. Pinne less cost of acquisition, nana nama kita di negara Malaysia ni ada. Alah, cost of acquisition, nama cost of improvement. Ia berada index itu cost of acquisition, nama index itu cost of improvement itu ana. Adalah sebab nama kita itu adalah long term capital gain. Adalah nama kita exemptions minus sebab nama kita taxable long term capital gain kita itu. Apa ini adalah ini index itu cost of acquisition anda. Nah, index itu cost of improvement anda. Nama kita nama kita additionally minus lah kan allo. Adalah lengan long term capital asset itu dilakukan nama kita undang anda adalah long term capital gain. Atau ini allo. Apo ini adalah indexation. Ini adalah indexation. Nama kita ram. Long term capital gain means, entah na, orang long term capital asset ini transfer lah endah na dah na. Entah ni long term capital asset. Normally, third six months or more, nama kita kahilu bercita transfer ni anegil, adi ni ana nama kita long term capital asset ni mana dah. Normally, semua asset ni mana, semua asset ni third six months ana, semua dina twenty four months ana, even semua dina twelve months beri end. Alai, abo, anda ni boleh twelve months um twenty four months um pot eh. Ipo ru Third six months ini mele kayu lewet cerita bilikan orang asal ini kari malu juga. Ipo for example, ni ane, oru oru building, okay, building ni twenty four months ana. Anyway, ni ane koru building, oru itu bodo gollam unne wang cerita building, ipo bilikan ana bijari kya, okay. Itu bodo gollam unne wang cerita oru building, ni ane ipo bilikan. Apa ada ni dah elem long term ana, alai. Apa itu bodo gollam unne ni ane building wang cerita oru patte lekshatin ana. Inna adu ni ane bilikan mau nada. Abu bade leksa tu ni ana, okay. Patah leksa tu ni dah sahaja tu ni, abu bade leksa ni kita ni mungkin pada itu orang dia ikim money value ni lala change garan orang goda dia ikim, alah, alah tu patah leksa ni lala tu ipo abu bade leksa awi lilo. Ada ayat money value ni lala change. Ada ayat, nengal tu pand pand alah nengal kita kita turun down, pada nengal kita le wise ayah level level orang dengan le mutasha maru mutasha maru orang dengan abu bade pada nengal turun down pandak ay, nuudur ubek ayer nu shambalan nak ay. 
കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ നൂറ് രൂപയൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്താണ് അന്നത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അന്ന് നൂറ് രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ എത്രയോ അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലാക്കിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വില വരുന്ന പോലെ വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ എന്നാലും ഏകദേശം നല്ലൊരു പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മേ ബി അത്രയധികം വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാലണ എട്ടണ അങ്ങനെ കുറെ കോയിൻസും കറൻസീസും ആണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല കാരണം നമ്മള് ഇപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതുപോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല മേ ബി ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കവൺസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ മണി വാല്യൂവും ഇന്നത്തെ മണി വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് അതിന് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ അന്ന് പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്നത്തെ എത്ര രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ആദ്യം അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലാതെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം അറുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അന്നത്തെ പത്ത് ലക്ഷം ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് തുല്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ലാഭം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡെക്സേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അന്നത്തെ അന്നത്തെ ആ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഇന്നത്തെ വിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് ഇപ്പൊ പത്ത് കൊല്ലം മുന്നത്തെ ആ ഒരു വിലയെ ഇന്നത്തെ പ്രൈസ് ഇന്നത്തെ ഇക്വാലൻ പ്രൈസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഈ ഇൻഡെക്സ് തരുന്നതാരാണ് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിക്കണം കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ മണി വാല്യൂലുള്ള ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് അഞ്ചിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് എനിക്കൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് അതേ സാധനം അതായത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ എനിക്ക് ആ സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് രൂപ ചെലവാക്കണം അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ വൺ വൺ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് നയൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കൊല്ലമാണോ വാങ്ങിച്ചത് അന്നത്തെ ഇൻഡെക്സ് എന്താ നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഇന്നത്തെ വിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിൽ ഒരു അസറ്റ് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഫൈവിൽ വാങ്ങിച്ച ഒരു അസറ്റ് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിൽ വിറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഇൻ ടു ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് അക്വിസിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഇന്നത്തെ വിലയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതാ സിമ്പിൾ ലോജിക് തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ പണ്ടത്തെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇന്നത്തെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വില എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷനും ഇൻഡെക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും ആണ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് ലെസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് മണി വാല്യൂയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ആധാരങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു എന്നൊക്കെ കാണും രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലമോ ഇന്ന് സെന്റിന് തന്നെ ഉണ്ടാവും ലക്ഷങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പോൾ അത് അതാണ് പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൈസ് വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇനിയും വർഷങ്ങൾ പോകും തോന്നും പൈസയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പ
ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഓഫ് അക്വസിഷൻ അതിപ്പോൾ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണോ ഏത് കൊല്ലത്തിലാണോ നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കൊല്ലത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പൊ സെവൻ എയ്റ്റിലാണ് ഞാൻ അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി നയൻ അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇൻ ടു ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഓഫ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ടു ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ അക്വസിഷൻ അല്ല പകരം എന്ത് എടുക്കണം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംശയം ഇത് മൊത്തം പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നുള്ളതായിരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരാതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിത്തെ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് അപ്ലി അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇയറിന്റെ മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് വൺ ടൂലും അതിന് മുന്നേയും ഹൺഡ്രഡ് ആണോ എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് രണ്ടും മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് പൊതുവേ എക്സാം പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തരാതുണ്ട് അപ്പൊ അത് മെനക്കെട്ടിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് രണ്ടും മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അടുത്തത് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുന്നേ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്ത അസെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുന്നേ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്ത അസെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഹയർ ഓഫ് അക്വസിഷൻ സോറി ഹയർ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇൻകേർഡ് ഓർ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ അസെറ്റ് ആസ് ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വൺ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുന്നേ വേറെ ഇൻഡെക്സ് ഇല്ല പകരം ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലേ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിക്ക് മുന്നേ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നാലും ഹയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹയർ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ആസ് ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വൺ ആ അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ആസ് ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വൺ അതിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താണോ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വെച്ചാൽ അന്ന് രണ്ട് ബില്ലിംഗ് ബയറും സെല്ലറും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു ബയ്യിങ് ബയറും സെല്ലറും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് വിലയ്ക്കായിരിക്കും അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആംസ് ലെങ്ത് പ്രൈസിൽ അത് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വിലയ്ക്കായിരിക്കും വിറ്റിണ്ടാവുക അതിനാണ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സാധനത്തിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് വിലയിലായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹയർ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ അസെറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണോ ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത് അത് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ടു തൗസൻഡിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് അതിന്റെ വില വൺ ലാക്ക് പക്ഷേ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണില് അതിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്കിനെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുന്നേ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ പീരീഡ് മുതലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ ഞാൻ ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വിചാരിക്കാം അന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വിചാരിക്കാം അന്നത്തെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച വില രണ്ടായിരം രൂപ അതേസമയം വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ അതേ അസെറ്റിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ പത്തായിരം രൂപ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് എടുക്കാനുള്
നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് പൊതുവെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനേക്കാളും കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ വരിക ചില റെയർ കേസസിൽ കുറഞ്ഞുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ മാക്സിമം പ്രൈസ് തന്നെയാണ് വരാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുന്നേ വന്നാലും അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫെയർ മാർക്ക് വാല്യൂ എടുക്കണ സമയത്ത് ആ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നും അല്ല ഇനി ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെക്കാളും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിലോ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരണ്ട എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുന്നേ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള അസറ്റിന് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നീഡ് നോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ ഇൻകം ചെയ്തതാണെങ്കിലും അത് പ്രീവിയസ് ആണ് ഇൻകം ചെയ്തതാണെങ്കിലും ശരി അത് ലെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുന്നേ ഉള്ള അസറ്റ്സിനൊക്കെ ടു തൗസൻഡ് വൺ ടുവിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് എടുക്കുക അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എടുക്കുക അന്ന് മുതലുള്ള ഇൻഡെക്സേഷനെ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് എടുക്കുക വേറെ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കേസസിൽ എങ്ങനെയാന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലിൽ പോകുമ്പോഴും ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇനി വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ വരാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിലും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന് അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക പി ജി ബി ബി പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓൺ ട്വന്റി തേർഡ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ രജത്ത് സോൾഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ദ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് വാസ് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹി ഹാഡ് അക്വയർഡ് ദിസ് ഗോൾഡ് ഓൺ ട്വന്റിയത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് അതായത് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുന്നേ ആണ് ഫോർ ഫോർ ലാക്ക് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ വാസ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതിലിപ്പോ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുന്നേ വാങ്ങിച്ച അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹയർ ഓഫ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹയർ ഓഫ് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഹയർ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച കോസ്റ്റ് ആണ് ഗോൾഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഗോൾഡിന്റെ കേസ് നമുക്ക് വില കൂടിയും കുറഞ്ഞു ഇരിക്കാതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിവേ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറവും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആണ് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഏതെന്നെ എടുക്കുക ഫോർ ലാക്ക് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ആദ്യം തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ സിമിലർ ലെസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതാണോ ഹയസ്റ്റ് അതാണ് എടുക്കാതെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഹയസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് നടത്തു ഇൻഡു ഏത് ഇയറിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി അല്ലെ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമുക്കറിയാം ടു എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുന്നേ വാങ്ങിച്ച